ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആവർത്തന പട്ടിക എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇനി പരിചയപ്പെടുന്ന ആവർത്തന പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ യു പി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ പേര് നൽകുന്നത് ആരാണ് ഐ യു പി എ സി എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഇതാണ് മൂലകങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പേര് നൽകുന്നത് ഈ ഐ യു പി എസ് സി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൂറിച്ചിലാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് സൂറിച്ച് ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ സൂറിച്ചിലാണ് ഐ യു പി എസ് സിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓരോ മൂലകങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പേര് നൽകുന്നത് ആരാണ് ഐ യു പി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് പൂർണ്ണ രൂപം ഓർക്കുക ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകും തോറും മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നുവെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും അവിടെ മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടി വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ മറ്റൊന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകും തോറും ആ മൂലകങ്ങളുടെ ലോക സ്വഭാവത്തിനെന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ലോക സ്വഭാവം കൂടി വരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേ സമയത്ത് ഒരു പിരീഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും മൂലകങ്ങൾക്ക് ലോക സ്വഭാവത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോകും തോറും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പോകും തോറും ലോക സ്വഭാവം എന്താകുന്നു കൂടി വരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതേസമയം ഒരു പിരീഡിൽ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും ലോക സ്വഭാവത്തിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൂടി വരുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ എഫ് ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ പിന്നെയും രണ്ടായിട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില പേരുകളുണ്ട് ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫാമിലിയിൽ പെടുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആൽക്കലി ലോകങ്ങൾ എന്നാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ആൽക്കലി ലോകങ്ങൾ എന്ന കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ആ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ലിതിയമാണ് പിന്നീട് സോഡിയം പിന്നീട് പൊട്ടാസ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് റുബീഡിയം സീസിയം അതിനുശേഷം ഫ്രാൻസിയം ഇത്രയും ലോഹങ്ങളാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നത് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം ഇത്രയും ലോഹങ്ങളാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം വരും ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ
അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം എന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം അത് ഹാൽക്കലി ലോഹങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കാണിക്കുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഈ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന ആ ഒരു ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ഈ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്നത് ആൽക്കലൈൻ അർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ എസ് ബ്ലോക്കിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് രണ്ട് പേരുകൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൽ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം എന്ന് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എസ് ബ്ലോക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ബെർലിയം ഉണ്ട് തുടർന്ന് മാഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് സ്ട്രോൺഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം ഉണ്ട് തുടർന്ന് വരുന്നത് ബേരിയമാണ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് റേഡിയമാണ് റേഡിയം ബേരിയം സ്ട്രോൺഷ്യം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ബെർലിയം ഇതെല്ലാമാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളെന്നും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളെന്നും ഒക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ പേരും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ബോറോൺ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം കുടുംബം എന്നാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ബോറോൺ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം കുടുംബം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയം താലിയം നിഹോണിയം എന്നീ മൂലകങ്ങളാണ് ബോറോൺ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയം താലിയം നിഹോണിയം ഇത്രയും മൂലകങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇതിനാണ് ബോറോൺ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് കാർബൺ കുടുംബം എന്നാണ് കാർബൺ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ടിന്ന് ലെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലറോവിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകമാണ് ഈ മൂലകത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫ്ലറോവിയം എന്നാണ് അവസാനത്തെ ആ മൂലകത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ കാർബൺ കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിലാണ് ഏത് വരുന്നത് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ് അതിനുശേഷം ഫ്ലറോവിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ കുടുംബം എന്നാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നൈട്രജൻ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ കുടുംബം എന്നാണ് അതിലെ മൂലകങ്ങളുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത് മോസ്കോവിയം എന്നിവയാണ് ആ പേരുകൾ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത് മോസ്കോവിയം ഇതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് ചാൽക്കോജൻ കുടുംബം എന്നും അതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ചാൽക്കോജൻ കുടുംബം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഓക്സിജൻ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ചാൽക്കോജൻ കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ലിവർ മോറിയം എന്നീ മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കുടുംബത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാൽക്കോജൻ കുടുംബത്തിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്സിജൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം സൾഫർ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം സെലീനിയം അതിനുശേഷം ടെലൂറിയം
ഹാലജൻ കുടുംബം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഹാലജൻ കുടുംബത്തിൽ പെടാത്ത മൂലകമേത് അല്ലെങ്കിൽ പെടുന്ന മൂലകമേത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പേരുകൾ ഓർക്കുക ഒന്ന് ഫ്ലൂറിനാണ് ആ മൂലകത്തിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂറിനാണ് അതിനുശേഷം വരുന്നത് ക്ലോറിനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതിനുശേഷം വരുന്നത് ബ്രോമിനാണ് അതിനുശേഷം അയഡിൻ വരുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്നത് അസ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകമാണ് തുടർന്ന് ടെന്നിസൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം വരുന്നു ഇത് ടെന്നിസിൻ ഇത് അസ്റ്റാറ്റിൻ ഇത് അയഡിൻ ബ്രോമിൻ ക്ലോറിൻ അതിനുശേഷം ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോർക്ക ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ടെന്നിസിൻ ഇത്രയും മൂലകങ്ങളാണ് ഏതിൽ പെടുന്നത് ഹാലജൻ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഹാലജൻ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഓർക്കുക ഫ്ലോറിൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ അതിനുശേഷം ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ ടെന്നിസിൻ ഇത്രയും മൂലകങ്ങളാണ് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലജൻ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇനി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്നത് അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരിൽ അതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏതെന്ന് ഉത്കൃഷ്ടവാതകങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് പി സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അലസവാതകങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടവാതകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടവാതകങ്ങൾ എന്ന ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നത് പ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആ മൂലകങ്ങളുടെ പേരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവയാണ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റഡോൺ ഓഗനസൺ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റഡോൺ ഓഗനസൺ എന്നീ മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടവാതകങ്ങൾ എന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഓർക്കുക ഹീലിയം നിയോൺ അതിനുശേഷം പിന്നെ വരുന്നത് ആർഗൺ ആണ് അതിനുശേഷം ക്രിപ്റ്റോൺ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വരുന്നത് സിനോൺ ആണ് അതിനുശേഷം റെഡോൺ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ആഗ്നസൺ വരുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മൂലകമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്നസൺ എന്ന മൂലകം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അലസവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടവാദങ്ങൾ എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോൺ ഓഗ്നസൺ എന്നീ മൂലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നു അലസവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടവാതകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ബോറോൺ കുടുംബം ഇനി നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ചില മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ പേരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകം അതായത് സെലീനിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ മുപ്പത്തി നാല് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സെലീനിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം ഇത് ചന്ദ്രനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് സെലിനോളജി എന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ മൂണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ സെലീനിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകമാണ് മുപ്പത്തി നാലാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മേരി ക്യൂറി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് ക്യൂറിയം എന്ന പേര് നൽകിയത് അപ്പോൾ മേരി ക്യൂറിയും ക്യൂറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന ക
ഐൻസ്റ്റീനിയം എന്ന പേര് നൽകാൻ കാരണമെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക മറ്റൊന്ന് എൻഡിക്കോ ഫർമി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറ് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് ഫർമിയം എന്ന പേര് നൽകുന്നു ഫർമിയം എന്ന മൂലകം അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറാണ് അതിന് എൻഡിക്കോ ഫർമി എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ എൻഡിക്കോ ഫർമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫർമിയം എന്ന പേര് അപ്പം നൂറ് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള ഈ മൂലകത്തിന് ഫർമിയം എന്ന പേര് നൽകാൻ കാരണം എൻഡിക്കോ ഫർമി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നൂറ്റി ഒന്ന് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് മെൻഡലേവിയം എന്ന പേര് നൽകുമ്പോൾ അവിടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിമിത്രി മെൻഡലേവുമായിട്ട് അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ദിമിത്രി മെൻഡലേവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ മൂലകത്തിന് മെൻഡലേവിയം എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിമിത്രി മെൻഡലേവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏത് മൂലകത്തിനാണ് ആ പേര് നൽകിയതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ബെൻഡലേവിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകമാണ് നൂറ്റി ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നൂറ്റി രണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് ആൽഫ്രഡ് നോബലിൻ്റെ പേരുമായിട്ട് സാദൃശ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം നൽകിയിരിക്കുന്നു നൊബേലിയം എന്ന പേരാണ് നൂറ്റി രണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് അതായത് ഈ ഒരു മൂലകത്തിന് നൊബേലിയം എന്ന പേര് നൽകുന്നത് ആൽഫ്രഡ് നോബലിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി നാല് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള ഈ ഒരു മൂലകത്തിന് റൂദർ ഫോർഡ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം റൂദർ ഫോർഡിയം എന്ന പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് റൂദർ ഫോർഡിയം എന്ന പറയുന്ന മൂലകത്തിന് ഏണസ് റൂദർ ഫോർഡിനുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ആ പേര് നൽകിയത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി നാല് നീൽസ് ബോറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബോറിയം എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു നൂറ്റി ഏഴാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി ഏഴ് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് ബോറിയം എന്ന പേര് നൽകാൻ കാരണം നീൽസ് ബോറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പരിചയപ്പെട്ടത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂലകങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പേരാണ് എന്നാൽ ഇനി ഈ നൂറ്റി പതിമൂന്നാം ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് നിഹോണിയം എന്ന പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ മൂലകത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് നിഹോണിയം എന്നാണ് ജപ്പാന് ജപ്പാൻ ഭാഷയെ വിളിക്കുന്ന നിഹോൺ എന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഏത് വരുന്നത് നിഹോണിയം എന്ന പേര് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള പിരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്കുള്ള സംഭാവന എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് നിഹോണിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂലകമാണ് ഈ മൂലകത്തിന് ഈ പേര് നൽകാൻ കാരണം ജപ്പാന് ജപ്പാനീസ് ഭാഷ വിളിക്കാൻ നിഹോൺ എന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നിഹോണിയം എന്ന പേര് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള ആ മൂലകത്തിന് വരാൻ കാരണം അതുപോലെ മോസ്കോവിയം റഷ്യയിലെ മോസ്കോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് ആ പേര് നൽകാൻ അപ്പോൾ മോസ്കോ എന്ന റഷ്യയിലെ ആ ഒരു സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മോസ്കോവിയം എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് എയിലെ ടെന്നിസി എന്ന സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ മൂലകത്തിന് ടെന്നിസീൻ എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ മൂലകം പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ മൂലകത്തിന് ഒഗനൈസൻ എന്ന പേര് നൽകാൻ കാരണം നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ മൂലകത്തിന് ഒഗനസൻ എന്ന പേര് നൽകാൻ കാരണം യൂറി ഒഗനസൻ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ കുറച്ച് മൂലകങ്ങൾ അവയുടെ പേര് വരുവാൻ കാരണമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള ഈ മൂലകത്തിന് സെലിനിയം എന്ന പേരാണ് നൽകുന്നത് അത് ചന്ദ്രനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അല്ലെങ്കിൽ മൂണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സെലിനോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകമാണ് ക്യൂറിയം മേരി ക്യൂറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകം ഐൻസ്റ്റീനിയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഈ പേര് നൽകിയത് നൂറ് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്ത് ഫർമിയം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൻറ്റിക്കോ
നൂറ്റി നാല് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡിനോട് ബഹുമാനാർത്ഥം റൂദർ ഫോർഡിയം എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു നൂറ്റി ഏഴ് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് നിൽസ് മോറിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ബോറിയം എന്ന പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് നിഹോണിയം എന്ന പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ജപ്പാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് മോസ്കോവിയം എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതും റഷ്യയിലെ മോസ്കോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നൂറ്റി പതിനേഴ് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകത്തിന് ടെന്നിസീൻ എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത് യു എസ് എയിലെ ടെന്നിസി എന്ന സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള പിന്നീട് ടേബിൾ ടോട്ടൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകമാണുള്ളത് അതിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ മൂലകത്തിന് ഒഖാനസൻ എന്ന പേരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ പേര് നൽകാൻ കാരണം യൂറി ഒഖാനസൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഒഖാനസൻ എന്ന പേര് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ മൂലകത്തിന് നൽകിയത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ലോഹങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു മെറ്റൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവർ എന്ത് ചാർജ് കൈവരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൈവരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലങ്ങളെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ലോഹങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മെറ്റലാർജി മെറ്റലാർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയാണ് ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റലാർജി എന്ന് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങളെയാണ് ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റലാർജി എന്ന് മറ്റൊന്ന് മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് വേർതിരിച്ചത് ആരാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ലാവോസിയാണ് ലാവോസിയാണ് മൂലകങ്ങളെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള മൂലകങ്ങളെ അലോഹങ്ങൾ എന്നും ലോഹങ്ങൾ എന്നും ഒക്കെ തരം തിരിച്ചത് എവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മൂലകങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് മെറ്റലാർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പെരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഓരോ മൂലകങ്ങളെയും ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും വേർതിരിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ലാവോസിയാണ് ലാവോസിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോഹങ്ങളെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അലോഹങ്ങളെന്നും മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചത് ഇനി പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ലോഹങ്ങൾ എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സ്വർണമാണ് ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് സ്വർണത്തെയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് എഴുപത്തി ഒമ്പതാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് സ്വർണത്തെയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് മൃദു ലോഹങ്ങൾ മൃദു ലോഹങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സോഡിയം അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയാണ് ഈ രണ്ട് മൂലകങ്ങളെയാണ് മൃദു ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് പൊട്ടാസ്യം പത്തൊമ്പത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നീ മൂലകങ്ങളെയാണ് മൃദു ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വർണത്തെയാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുപത്തൊമ്പത് അതിൻ്റെ പ്രതീകം ഓർത്തിരിക്കുക എ യു എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഹങ്ങളുടെ രാജാവ് സ്വർണം മൃദു ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോഡിയം അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ഇവിടെ പതിനൊന്നാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്
മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഒന്നെങ്കിൽ സോഡിയം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സോഡിയം അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം എന്നീ മൂലകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് മണ്ണെണ്ണയിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സോഡിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപോൽപ്പന്നമായി ലഭിക്കുന്നത് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിരിയോളി ടേബിളിലെ ലോകമായിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച മൃദു ലോകം എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഈ സോഡിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉപ ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാലജൻ ഫാമിലിയിൽ പതിനേഴ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ക്ലോറിനാണ് സോഡിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപ ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം പിരിയോളിക് ടേബിളിലെ മൃദു ലോകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സോഡിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉപ ഉൽപ്പന്നം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ് ഹാലജൻ ഫാമിലിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പതിനേഴ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ക്ലോറിനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ട് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നിവ മണ്ണെണ്ണയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഡിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉപ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനേഴ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് സോഡിയത്തെയും പൊട്ടാസ്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൃദു ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ പിടിച്ചാൽ പോലും അതായത് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ചൂടിൽ പോലും ദ്രാവക ദ്രാവക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന ലോകം ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഗാലിയമാണ് ഗാലിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകമാണ് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിലെ ചൂടിൽ പോലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന മൂലകം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ചൂടിൽ പോലും എന്ത് പറ്റും ദ്രാവക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഗാലിയമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഗാലിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകമാണ് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിലെ ആ ചൂടിൽ പോലും എന്താണ് ദ്രാവക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന മൂലകം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഗാലിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂലകം ഏത് ഫാമിലിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോറോൺ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം കുടുംബം ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ജി എ എന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗാലിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗാലിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ പിടിച്ചാൽ പോലും ആ ചൂടിൽ പോലും അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു ദ്രാവക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക പി എസ് സി ചോദിക്കാം കൈവെള്ളയുടെ ചൂടിൽ പോലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന മൂലകമേത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകമേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഗാലിയമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഗാലിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോഹമാണ് കൈവെള്ളയിലെ ചൂടിൽ പോലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിലാകുന്ന ലോഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ പോലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ബ്രോമിനാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന അലോഹം ഏതെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ബ്രോമിൻ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോകം ബ്രോമിൻ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് സോഡിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപ ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ക്ലോറിൻ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കൈവെള്ളയിൽ ചൂടിൽ പോലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിലാകുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്യാലിയം സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ പോലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ബ്രോമിൻ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കൊബാൾട്ടാണ് മറ്റൊരു ലോകത്തിൻ്റെ
അപ്പോൾ കൊബാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകമാണ് കൊബാൾട്ട് അതേപോലെ ആറ്റോമിക ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സി സി എം ആണ് സി സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക ക്ലോക്കുകളിലാണ് ആറ്റോമിക ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് സി സി എം ആണ് ഓർക്കുക ആറ്റോമിയ ക്ലോക്കുകളിൽ ആറ്റോമിയ ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഏതാണ് സി സി എം ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ സി സി എം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകം ആറ്റോമിക ക്ലോക്കുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച് കൊബാൾട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകമാണ് കൊബാൾട്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക തൊട്ടു മുമ്പ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് ബ്രോമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലോഹമേതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരം ബ്രോമിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ കൈവള്ളയിലെ ചൂടിൽ പോലും ദ്രാവക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്ന ലോഹമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഗാലിയം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പിരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും സാന്ദ്രതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാന്ദ്രതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ കൂടിയ ലോകം ഏതാണ് സാന്ദ്രത കൂടിയ ലോകം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ലോകം ഏതാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൂടിയ ലോകം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഓസ്മിയമാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത കൂടിയ ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓസ്മിയമാണ് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ലിതീയമാണ് സാന്ദ്രത കൂടിയ ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന ഓസ്മിയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇതാണ് മൂന്ന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാത്രമുള്ള ലിതീയമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സാന്ദ്രത കൂടിയ ലോഹം ഏതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓസ്മിയമാണ് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹം ഏതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ലിതീയമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സാധാരണ താപനിലയിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ലോഹങ്ങൾ ഏതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സാധാരണ താപനിലയിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹങ്ങൾ ഏതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ബ്രോമിനാണ് ഇവിടെ സാധാരണ താപനിലയിൽ പോലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് വരുന്നത് മർക്കുറിയാണ് മർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന ലോകം സാധാരണ താപനിലയിൽ എന്തിൽ നിൽക്കുന്നു ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് സി സി എം സി സി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു ആറ്റോമിയ ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകമാണ് സി സി എം എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ഫ്രാൻസിയം ഫ്രാൻസിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകവും എന്ത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം എന്താണ് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ സാധാരണ താപനിലയിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ലോകങ്ങളാണ് മറ്റൊന്നാണ് ഗാലിയം ഗാലിയം എന്ന ലോകവും എന്താണ് സാധാരണ താപനിലയിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ താപനിലയിൽ ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മെർക്കുറി ഗാലിയം സി സി എം ഫ്രാൻസിയം എന്നീ ലോഹങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി മെർക്കുറി ഗാലിയം സി സി എം ഫ്രാൻസിയം എന്നീ ലോഹങ്ങൾ സാധാരണ താപനിലയിൽ എന്താണ് ദ്രാവക അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതും ഇതും തമ്മിൽ പരസ്പരം മാറിപ്പോരുത് റോമിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് അലോഹം എന്നാണ് ലോഹമല്ല അലോഹം എന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ബ്രോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഊഷ്മാവിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അലോഹമാണ് ലോഹങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മെർക്കുറി സി സി എം ഗാലിയം ഫ്രാൻസിയം എന്നിവയാണ് ലോഹങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഹങ്ങൾ എന്നതിൽ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് വൈദ്യുത ബൾബിൽ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉ
അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ടങ്സ്റ്റൻ ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രതീകത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ടങ് ടങ്സ്റ്റനെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രതീകം ടങ്സ്റ്റന് ലഭിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വുൾഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ നാമത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഒന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടങ്സ്റ്റൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന എഴുപത്തിനാലാണ് ഈ ടങ്സ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോഹമാണ് നമ്മുടെ വൈദ്യുത ബൾബിൽ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ടങ്സ്റ്റൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുത ബൾബിൽ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഡബ്ല്യു വുൾഫ്രം എന്ന ലാറ്റിൻ നാമത്തിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എക്സ്റേ ട്യൂബ്സിൻ്റെ വിൻഡോസ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ബെറിലിയമാണ് ബെറിലിയം എന്ന് പറയുന്ന ലോഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റേ ട്യൂബ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വിൻഡോസ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ എക്സ്റേ ട്യൂബ്സിൻ്റെ വിൻഡോസ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ബെർലിയമാണ് ബെർലിയം എന്ന് പറയുന്ന ലോഹം ഉപയോഗിച്ചാണ് എക്സ്റേ ട്യൂബ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വിൻഡോസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ടങ്സ്റ്റൻ്റെ പ്രതികൾ ഡബ്ല്യു വുൾഫ്രം എന്ന ലാറ്റിൻ നാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നു അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുപത്തിനാല് എന്നിവയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹരിതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മഗ്നീഷ്യമാണ് മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ലോഹമാണ് ഹരിതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഹരിതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യമാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ലോഹം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കാൽസ്യമാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോഹം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക കാൽസ്യമാണ് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോകം കാൽസ്യം എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ലോകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മാങ്കനീസ് ആണ് മാങ്കനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ലോകം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് രക്തത്തിലെ ഹിമോഗ്ലോബിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിമോഗ്ലോബിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇരുമ്പാണ് അയണാണ് ഹിമോഗ്ലോബിനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത് മനുഷ്യനിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ലോഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സോഡിയമാണ് സോഡിയമാണ് മനുഷ്യനിൽ എന്ത് രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ലോഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ജന്തുക്കളുടെ കണ്ണുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സിങ്കാണ് സിങ്കാണ് ജന്തുക്കളുടെ കണ്ണുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഇൻസുലിനിലും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുനീരിലുമൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹവും ഏത് തന്നെയാണ് സിങ്ക് തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഒന്ന് ജന്തുക്കളുടെ കണ്ണുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് സിങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുനീര് ഇതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിങ്കാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മറ്റൊന്ന് കോശങ്ങളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ലവണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക സോഡിയമാണ് മറ്റൊന്ന് എന്താണ് പൊട്ടാസ്യമാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നീ ലവണങ്ങളാണ് കോശങ്ങളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക മഗ്നീഷ്യമാണ് ഹരിതകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോഹം കൂടിയാണ് കാൽസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് മനു